இலக்கு தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக திருச்சிலி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பதினாலாவது வார்டு விருதுநகர் மாவட்ட கவுன்சிலர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட திரு ஜேம்ஸ் அவர்கள் நம்முடன் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது வாருங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் நீங்க இப்ப உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு முதல்ல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சது ஆர்வம் வந்து எனக்குள்ள ஏற்கனவே இருந்த ஒரு ஆர்வம் தான் அது எப்பயாவது நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நம்முடைய நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நம்ம வந்து போட்டியிடுவோம் அப்படின்றது எனக்குள்ள ரொம்ப நாளாக ஒரு ஒரு எண்ணம் தான் அதற்கான ஒரு முத்தாய்ப்பான வாய்ப்பு தான் வந்து அண்ணன் வந்து சீமான் அண்ணன் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க உள்ளாட்சி தேர்தலில் நம்ம வந்து அநேக இடங்களில் வந்துட்டு நம்ம போட்டியிடணும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து வேட்பாளர்களை நிறுத்திடணும் நாம் தமிழர் கட்சி போட்டியிடாத இடங்களே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அண்ணன் சொல்லியிருந்தாங்க அதை மனசில் வச்சு நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் களங்காணணும் அப்படின்னு இருக்கையில் எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் பெரும்பாலும் ஆட்களை நியமிச்சிருந்தோம் எங்கள் தொகுதி சார்பில் என்னுடைய தொகுதி செயலாளர் என்னை தொடர்பு கொண்டு தம்பி நீ இந்த மாதிரி பதினாலாவது வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட விருப்பம் இருக்கிறா உனக்கு அப்படின்னு கேட்கல எனக்கு ஏற்கனவே அந்த எண்ணங்கள் மனதில் இருந்ததுனால நான் அதை உடனே சரிங்கண்ணே நான் சரி நான் வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணிடலாம் நம்ம வேலை பார்ப்போம் நம்ம கட்சிக்காக உழைப்போம் நான் நிச்சயமாக பண்ணுறேண்ணே நாளைக்கு நம்ம போய் வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வேட்புமனு தாக்கல் முடிகிற அன்னைக்கு கரெக்டாக இறுதி நாளில் ஒரு இரண்டு மணி அளவில் நான் என்னுடைய நம்முடைய கட்சி உறவுகள் எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து மனு தாக்கல் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தோம் அது ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் அந்த இப்போ வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த கட்ட நகர்வுங்கிறது பிரச்சாரத்திற்கு போகிறது தான் நீங்கள் பிரச்சாரத்துக்கு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய வேட்பாளராக அதனுடைய கொள்கைகளை முன்வச்சு மக்களை சந்திக்கும் போது மக்களிடத்தில் எப்படி வரவேற்பு இருந்தது இல்லை மக்களிடத்தில் வரவேற்பு வந்து அது எப்போவும் நம்ம கட்சிக்கு இருக்கிறது தான் நம்முடைய கட்சியோட கருத்துக்களை உள்வாங்கின பெரியவர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க நிறையா திராவிட கட்சிகள்லேருந்து இப்போ நமது பக்கமாக திரும்பி நிறையா இருக்கிறாங்க அதுபோக நான் இந்த தேர்தல் க பரப்புரை நேரங்களில் கண்ட நிகழ்வு என்னென்னா இந்த அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய வாக்காளர்கள் எல்லாருமே இன்னும் பள்ளி பருவத்தில் இருக்கிறாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பள்ளி சிறுவர்கள் நிறையா ஒரு தொண்ணூறு சதவீத கிராமங்கள்லேருந்து பள்ளி சிறுவர்கள் தான் நிறையா வந்து நமக்கு வந்து நிறைய ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க நம்ம போய் கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி விவசாய சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட்டிருங்க அண்ணன் தான் வேட்பாளர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதாவது பத்தாவது படிக்கிற பையன்லேருந்து சின்ன பையன்லேருந்து எல்லாருமே ஒரு சில இளைஞர்களும் சேர்ந்து ரொம்ப உதவி பண்ணாங்க அது வந்து மறக்க முடியாத நிகழ்வாக இருந்துச்சு வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்த அந்த நாளில் கிட்டத்தட்ட முழுக்க திமுக அதிமுக கட்சியினருக்கு வெற்றி முகமாக இருந்து கொண்டிருந்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு வாக்குகள் வந்து வெற்றி பெற அளவுக்கு போதுமான அளவு இல்லை நமக்கு வந்து தோல்வி தான் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிற அந்த சூழல் ஏற்படும் போது அதை எப்படி எதிர்கொண்டீங்க ஏன்னா மற்றவங்கெல்லாம் வெற்றி கழிப்பில் கொண்டாட்டத்தில் இருப்பாங்க மற்றவர்கள் உங்களை பார்க்கும்போது நாம் தமிழர் கட்சியில் என்னடா இவ்வளோ ஓட்டு தான் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு ஏலனை பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது மாற்று கட்சியினர் அதை எப்படி எதிர்கொண்டீங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா எங்களுக்கு வந்து தொலைக்காட்சியில் பார்க்கக்கூடிய எங்களுக்கே ஒரு வருத்தமாக இருக்குது என்னடா நம்ம கட்சி இடங்கள் அதிகமாக வரலை அப்படின்னு நினைக்கும்போது வேட்பாளராக அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சு இருந்த உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அது ஒரு ஒரு வருத்தத்தை தந்திருக்குதா இல்லை எப்படி அதை நீங்கள் எடுத்து எதிர் எதிர்கொண்டீங்க அப்படி எனக்கு எந்த ஒரு இது இல்லை எனக்கு இந்த வாக்குகள் கிடைத்த எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி தான் என்ன ஒன்று நான் வந்து வேட்பாளராக அப்படின்றதே பல பேர் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா நம்ம இளம் தலைமுறையினர் வந்து முதல் தலைமுறையினர் நாங்கள் வந்து நம்ம போய் போட்டிடுறோம் எனக்கு இருபத்தி எட்டு வயதாகுது நம்ம வந்து பங்கிருக்க இடையில் அவங்க எல்லோரும் நம்மளை ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க அவங்க வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேஷ்டிகளை போட்டுக்கிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி ஓட்டு எண்ணும் மையங்களில் அவங்க சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன வேட்பாளரானே நிறையா பேர் நம்ம வந்துட்டு ஒரு வழக்கமாக போடுறது ஜீன்ஸு பேண்ட்டும் இதையும் போட்டுக்கிட்டு நம்ம போய் நிற்கிறோம் நம்ம ஆடைகள்லையே நம்மளை யாருன்னு அவங்களால கணிக்க முடியலை பெரும்பாலும் அது அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நானும் எனக்கு பெரும்பாலும் மகிழ்ச்சி என்னன்னா நான் வந்து போட்டியிட்ட ஒரு இடம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரமொழி சொந்தங்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய ஒரு இடம் திருச்சூர் தொகுதி பதினாலாவது வார்டு அந்த பகுதி மக்களில் திராவிட கட்சிகள் வந்து நம்ம மேலே ஒரு தவறான கருத்துக்களை நாம் தமிழர் மேலே திரும்ப திரும்ப முன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து பிறமொழி சகோதரர்களுக்கு எதிரி போலவும் தவறான எண்ணங்களை திரும்ப திரும்ப அவங்க மேலே பரப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது உண்மை
பெருசா ஒன்னு காமிச்சுக்கணும் ஒரு வாக்குச்சாவடியிலேயே நமக்கு வந்து இருபத்தி மூன்று வாக்குகள்லாம் விழுந்திருக்கு அது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியா இருந்தது தபால் வாக்குகளுக்கு கிடைக்கல எனக்கு இன்னும் மகிழ்ச்சியா இருந்தது நான் அதை நோக்கி பயணிக்கிட்டு இருந்தேன் நமக்கு வந்து இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து சொன்னாங்களே இவங்களை நம்மளை புரிதலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்மளை வந்து நிறைய புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இன்னும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அது போக நம்ம போன நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற தேர்தல் போன ரெண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை விட இப்போ வாக்குகள் நம்ம அதிகமாக வாங்கியிருக்கோம் ரெண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது அது நம்ம நினைக்கையில் ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியோடு தான் நான் ஓட்டி என்னும் மையத்தை விட்டு வெளியே வந்தேன் நாம் தமிழரை சேர்ந்த ஐயா பேராசிரியர் கல்யாண சுந்தரமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டினா அண்ணன் துரைமுருகனாக இருக்கட்டும் இடுமாவனம் கார்த்திக் அவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுடலாம் ஒரு நல்ல பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டுக்கிறோம் பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது அண்ணன் துரைமுருகன் அண்ணன் நல்லா தெரியும் ஐயா பேராசிரியர் கல்யாண சுந்தரம் ஐயாவாக வந்து இங்கே உள்ள ஒரு அண்ணன் மூலமாக நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து போய் பார்த்துருக்கோம்னா நம்ம உறவுகள் எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து இது கட்சியாக இல்லை நம்ம வந்து ஒரு குடும்பமாக நம்ம இதை இணைந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து நாம் தமிழர் கட்சிக்கு உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் நிறைய உணர்ந்தது இது மட்டும்தான் திராவிட கட்சிகளுக்கும் நமக்கு நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது நம்ம ஒரு மாநாட்டுக்கு போனாலே மாவீரர் நாள் கூட்டத்துக்கு போனாலும் எதுக்கு போனாலுமே நம்மளை வந்து அவ்வளோ அன்பாக பார்த்துக்கிறது உறவுகள் நம்ம ஏதோ ஒரு திருவிழா கொண்டாட போகிற மாதிரி தான் நம்ம அந்த இடங்களை நோக்கியெல்லாம் நம்ம சென்றுகிட்டு இருக்கோம் பத்து பைசா யாரும் ச கொடுத்து கூட்டு போகிறது இல்லை இரநூறுவா காசு கொடுக்கறது இல்லை போட்டு கோழி பிரியாணி எதுவும் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை கூட யா யாருன்னே தெரியாத அவங்க நான் முதல் முதல்ல இங்கே நான் உறவுகளோட நான் தெரியாத உறவுகளோட தான் பயணிச்சு போனேன் தஞ்சாவூரில் மாவீர நாள் நிகழ்வு போன வருடத்திற்கு முந்தைய வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடக்கையில் நான் நிகழ்வு சொல்கிறேன் நான் அப்படி நான் போயிருக்கிற நேரத்தில் பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கி வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை நான் புளிக்கொடி தாங்கியே ஒரு ஆடை போட்டிருக்கிறேன் போட்டுட்டு நான் ஒன்றுமே செய்யலை அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அதாவது எங்கே நிகழ்வு நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்றது சரியாக தெரியல அந்த அந்த நிகழ்வு நடக்கிற இடம் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு தெரியல இடம் பெயர் தெரியுது அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல அது போகணும்னா இங்கேயும் ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் நான் சும்மா நிற்கிறேன் என்னை பார்த்து வந்த உறவுகள் அந்த பக்கமாக இருந்து உள்ளே இருந்து வந்த உறவுகள் தன்னால் என்னை வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு போய் அங்கேயே என்னை இறக்கி விட்டாங்க அதே மாதிரி திரும்ப நான் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கும் இந்த மாதிரி தெரிஞ்ச உறவுகள் தான் எனக்கு உதவி பண்ணாங்க யாரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த நிகழ்வுகள்லாம் நம்ம திராவிட கட்சிகள்கிட்ட போய் நம்ம எதிர்பார்க்கவும் முடியாது பார்க்கவும் முடியாது இது அளப்பெரிய அன்பு நம்ம நாம் தமிழர் கட்சியிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்ன உறவுகள்கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அன்பு நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கைகள் மேலே பற்று கொண்டு நீங்கள் அந்த கட்சியில் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் மற்ற நபர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மற்ற ஒரு அரசியல் கொள்கையில் மேலே ஈர்ப்பு இருக்கலாம் அவங்க வந்து சில விமர்சனங்களை அண்ணன் சீமான் மேலே வைப்பாங்க என்னப்பா அவங்க அண்ணே ஆமகறி சாப்பிட்டாருங்கிறாரு அரிசி கப்பல்ங்கிறாரு ஏகே பாட்டிசோம் சுட்டாருங்கிறாரு அப்படி விமர்சனங்கள்லாம் வச்சு நீ எதுக்கு அந்த கட்சியில் இருக்க அங்கே அதுக்கு போய் வாக்கு செலுத்த போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விமர்சனம் வைக்கும் போது அதை எப்படி நீங்கள் எதிர்கொள்கிறீங்க இல்லைப்பா அண்ணே ஆமகறி சாப்பிட்டதுனால தமிழக அரசியலில் எதுவும் பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் நிகழ்ந்துட போகுதுன்றது எனக்கு தெரியல அவர் சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் இல்லை சாப்பிட்ற அது வந்து தலைவருக்கும் அண்ணனுக்குமான ஒரு இது அவர் சாப்பிடல அவர் என்னை வந்து சந்திக்கலை இங்கே அவர் சொல்கிறதெல்லாம் போயின்னு தலைவர் சொல்லணுமே ஒழியே நம்ம நிரூபிக்கக்கூடிய வேலை இல்லை தேவையில்லை அது நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமே அவங்களுக்கு இல்லை அந்த விமர்சனங்கள்லாம் சும்மா ஒன்றுத்துக்கு உப்புக்கு உதவாத விமர்சனங்கள் அது விமர்சிக்கிறவங்கெல்லாம் நம்மளை நோக்கி வருகிற காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை எடுத்துக்காட்டு வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கக்கூடிய நானே தான் ஏன்னா நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற இடம் நம்ம பின்புலங்கள்லாம் திராவிட கட்சிகளோட பின்புலங்கள் நம்ம குடும்பங்களில் சொல்கிறது அதை கேட்டுதான் வர்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே சத்தியம் பேசுகிறாங்க எங்கே உண்மை பேசுகிறாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வர்ற வந்த ஒரு சிலரில் நானும் ஒருத்தனாக தான் இருப்பேன் ஒரு நேரம் வரையில் எல்லாரும் தேடி நம்மளை தேடி வருவாங்க அதுக்கான காலம் வெறும் துறைவில் இல்லை அதே மாதிரி இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய அந்த விவசாய சின்னமானது மறைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுது சமூக வலைதளங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அந்த வாக்காளர்கள் வாக்கு செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி பார்த்து விட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த பட்டியலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சின்னமே இல்லை அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுது நீங்கள் அந்த மாதிரி எதுவும் எதுனா அது சமூக வலைதளங்களில் முகநூலில் நானும் பார்த்தேன் அது வந்து நடந்திருந்தது அது முதல் கட்ட தேர்தலில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடந்த தேர்தல்களில் பல இடங்களில்
அடுத்த நாள் ஓட்டு வாக்குப்பதிவு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நேரங்களில் நான் போய் பார்த்துருந்தேன் அதில் ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்முடைய சின்னங்கள் என்னுடைய பகுதியை பொறுத்தளவுக்கு அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சி போட்டியிடுறத சொல்றதா இருக்கட்டும் இல்லை நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றி பெற்றத மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லா விஷயத்திலையுமே தொடர்ந்து திட்டமிட்டு ஒரு ஊடக மறைப்பு நிகழ்த்தப்படுறதா பார்க்கப்படுது சமீபத்தில் கூட திரு சுனில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருந்ததை கூட ஒரு சுயேட்சையின் வெற்றி போல காட்டப்பட்டு நாம் தமிழருக்கு எந்த வெற்றியும் கிடைக்காதது போல ஒரு கும்பத்தை பயன்படுத்துவோம் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் இன்னைக்கு ஒரு பின்பற்றக்கூடிய தலைவராக சீமான் இருக்கிறாரு இதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை இத்தனை லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் சீமானை பின்தொடர்வதற்கான காரணம் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை சீமான அவங்க பிள்ளைகளும் சத்தியம் பேசுவாங்க அவ்வளோதான் நம்முடைய கொள்கையில் நிறைய பேர் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா சுற்றுச்சூழல் பாசறையை வந்துட்டு இளைஞர்கள் பெரும்பாலும் நம்முடைய கட்சியை நோக்கி வர்றதுக்கான முக்கிய காரணமே அதுதான் சுற்றுச்சூழல் பாசறையை வந்து நம்ம ரொம்ப திறம்பட நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஆறு குளங்கள் ஏரிகளில் தூர்வாடுறது இந்த கரூர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடமடைக்கு தண்ணி வரலன்னா அதே தூர்வாடுனாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க சா இங்கே நான் இங்கே இருக்கிற பகுதிகளில் நம்முடைய உறவுகள் கழிவு நீர் அடைப்புகளை சுத்தம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மக்களுக்கான சேவையை தொடர்ந்து எல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பிற கட்சி பிறமுகர்களே நம்மளை பாராட்டுற அளவுக்கு நான் நிறையா இந்த இது பார்த்துட்டேன் முக்கியமாக நம்மகிட்ட இருக்கிற இது வந்துட்டு சுற்றுச்சூழல் பாசறை தான் சுற்றுச்சூழல் பாசறையை நம்ம திறம்பட நடத்துறதுனால நிறைய இளைஞர்கள் இப்படி கட்சியை நோக்கி வர்றாங்க அது போக அதனுடைய மறைநீர் பேச்சுக்கள் தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கையில் ஈடுபாடு நிறைய பேர் வந்து நம்மளை பின்தொடர்றாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் களங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு கிளப்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு களமாக இருக்குது அம்மையார் ஜெயலலிதா ஐயா கலைஞர் இல்லாத ஒரு தேர்தல் யார் அடுத்த தமிழகத்தின் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப போவது யாருங்கிறதுக்கான ஒரு நேரடி தேர்தலாக தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருக்க போகுது பல கூட்டணிக்கான ஒரு போரே நடக்கும் யார் யாரோட கூட்டணி சேர போகிறாங்கிற காட்சிகள்லாம் நடக்க போகுது அந்த சமயத்தில் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் அவர்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வழக்கம் போல புலி தனித்தே நின்று அனைத்தையும் வேட்டையாடு மேலும் பல காணொலிகளை காண இலக்கு தொலைக்காட்சியின் பிரத்யோக பக்கத்தை பார்வையிடுங்கள் தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சி சார்ந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இலக்கு தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த காணொலிகளை உறவுகளோடு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களது ஆதரவை வழங்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்